Good morning. Uh, ngayon ay regular holiday nationwide uh, dahil sa Idol Adha. So sa mga kababayan nating Muslim, uh, binabati ko kayo sa araw na holiday na ito. July 31st, no? 2020. Marami kasi tayong uh, natatanggap na mga increase kung uh, paano ba ang pagcompute <coughs> ng ating holiday pay kasama halimbawa kung may overtime yan o kung natapat din ito na rest day ng isang empleyado no? again sa video na ito um, I will show you sample computations No, of uh, of these scenarios but of course based lang no, sa daily minimum wage ng NCR and uh, kung iba naman ang wage rate sa lugar ninyo just replace yung daily rate ng NCR with your rate and the formula will still be the same no? now Um, naglabas na rin ang Department of Labor ng uh, Labor Advisory 25-2020 kung paano ang rules no, sa pag-compute ng pay sa panahon ng idle adha no, which is today okay so right now uh, kape-kape muna tayo no, um, ang ating kape hindi na yung dati na sa coffee shop na binibili So, ginigiling na lang natin no? kasi pandemic nga, iwas mga tayo ng uh, transmission, so sa bahay na lang kaya ito, no? Starbucks baka naman <laughs> okay so, again ang magiging presentation natin um, magpapakita ako ng aking screen <coughs> recording sa laptop kung paano yung computation, kasi magkakaroon tayo ng sample situation uh, para ma-compute natin approximately kung ano yung mga dapat bayaran kapag ang isang empleyado ay pumasok o hindi pumasok sa araw ng idle adult alright so primer lang ang idle adha ay pinroklama yan ng Malacanang sa ilalim ng proclamation number uh, 845 no? November 15, 2019 na yan daw ay isang regular holiday. Pero dyan sa proclamation na yan, hindi sinabi agad ni ni Malacanang kung uh, anong petsa yan. Uh, understandably, kasi uh, ang magdedetermine ng petsa niyan ay ang National Commission on Muslim Filipinos no? or NCMF. So pagka nag-recommend na ang NCMF kung ano ang araw nag-fall, ang 10th calendar day yata yan na, ng Muslim calendar, Uh, on that particular event eh, maglalabas ng proclamation na the proclamation ng Malacanang which in this case uh, 985 no? na sinasabing July 31st ay ang ating observance of Idol Adha all over the country now <clears throat> si, Labor, si Department of Labor naman nag ng Labor Advisory 25 para magbigay ng mga rules applicable kapag magbabayad ng mga empleyado sa araw ng regular holiday. Okay, um in our example here mag-shift na tayo sa ating uh, screen recording. Okay, uh, halimbawa, no, ang isang empleyado na si Miss Julie Henderson ay isang waitress na sa isang restaurant na ang pangalan ay Murana Marumipa eh Marumipa Food House na ito located sa NCR no? with at least 20 employees so she receives a minimum pay for her minimum wage for her pay ang daily minimum wage sa NCR is 537 na ngayon sa NCR wala ng cost of living allowance or COLA na no? under wage order number 22. Now, i-convert muna natin sa hourly equivalent ang uh, daily wage 
uh, very simple. Uh, 537 divided by 8 hours lang naman yan. So, that means it's uh, 67.125 pesos per hour. Now, paano ngayon ang bayad ng regular holiday niya? Oh, first scenario, the employee did not work. So, hindi nag uh, pumasok sa trabaho ang empleyado. Magkano ang bayad niya? Sabi ng Department of Labor, basic wage lang plus cola times 100%. So, wala nga namang cola sa NCR. So, basic wage lang yan times 100%. So, 537 times 100% of which is also 537. So, ito ang babayaran o ang makukuha ng empleyado kapag hindi siya nagtrabaho sa araw ng Idil Adha regular holiday. Scenario number 2, no? Employee worked. O, pag nagtrabaho siya, I shall be paid an additional 100% of his wage for that day. Ito na yung sinasabing double pay, no? Kaya ang formula ng Department of Labor dito ay basic wage times 200%. So take note, hindi ko na babanggitin ang cola kasi sa NCR wala naman. Uh, take note sa mga ibang regions or provinces, may cola pa kayo, no? So just follow this formula. Now, 537 times 200%, uh, that is um, 1,074. Uh, Alright, another scenario, under doon sa kung siya ay nagtrabaho, ay paano naman kung nag-overtime din siya ng araw na yun, ano? So, kung nag-overtime siya, halimbawa, 2 hours ang kanyang overtime, uh, i-highlight ko rito, yan. Uh, sabi dito ng ating uh, regulation, he shall be paid additional 30% of his hourly rate. So, take note, hourly rate, kasi per ora naman ang bayaran sa overtime, kadalasan, ano? Kaya kinonvert natin to hourly ang ating daily minimum wage kanina. So, ang formula na binigay ng Department of Labor dyan ay hourly rate of the basic wage times 200% times 130% times number of hours work. Kung i-illustrate natin yan, so yung 537 per day natin, we just have to divide it by 8 hours. So, as I said, again, that's 67.125. No? Ang OT work rate natin ay 130% considering na ito ay overtime on a regular holiday. No? Kapag hindi kasi regular holiday, normal lang na araw, 125% lang yan. Just to distinguish. You know? Now, sa ating fictional example, no? the, the OT work is just 2 hours. Okay, so compute na tayo. Uh, 67.125 times 200% times 130% times 2. Sabi ng formula ng Department of Labor. Okay. So, ang 200% ng 67.125 ay 134.25 pesos. No? So, multiply din natin yan by 130%. So, sundan lang natin to, the drill down natin, times 2 hours. So, again, 174.525 times 2 hours, that's 349.05. No? Kaya, kung ating ibibreak down yan, kung nag-OT siya nung araw na yon ang first 8 hours niya, babayaran ng 1,074. Ang additional 2 hours niyang OT ay babayaran ng 349.05. Kaya siya, sa araw na yan, ang kanyang total pay should be 1,423.05. Okay, may mga iba naman tayong empleyado na nagtatapat itong araw na ito sa kanilang rest day, no? O kung halimbawa na tapat na rest day ang regular holiday na ito, anong sabi ng batas natin dyan? Ano? He shall be paid additional 30% of the basic wage of 200%, sabi nito. No? So, nag 200% ka na, dadagdagan mo pa ng 30% yan. Ang formula ng Department of Labor dito ay basic wage. Again, I will just disregard the cola kasi hindi naman relevant na sa NCR yan. Uh, times 200% plus... 30% ng basic wage times 200%. No? Now, kung lalagyan na natin ng amount yung formula na yan, ito ang kalalabasan yan. 537 times 200% plus 30% ng 537 times 200%. Ano? Okay. And then, that will be 1,074 plus 30% of 1,074 that's 1,074 plus 322.20. So, i-add natin itong dalawa. Ha? Ang kalalabasan yan ay 1,396.20. So, yan ang babayaran sa empleyado kung siya ay 
nagtrabaho sa araw na ngayon din adha na at the same time ay kanyang rest day. O, ito naman, pahirapin natin ng konti, no? Kung nag-overtime din siya niyan, ba? Ang dami niyang uuwing sahod, no? Kasi sabi dyan, he shall be paid an additional, no? 30% of his early rate of set day. So, ang formula, humaba na, no? So, early rate of the basic wage times 200% times 130% times 130% times number of hours work. No? O, kung i-illustrate natin yan, again, uh, 67.125 times 200% times 130% times another 130% okay, uh, times 2, no? 134.25 times 130% times 130% times 2. So, sundan nyo lang ninyo na, yung formula na to. And, uh, pinaka uh, bayad sa kanya sa first 8 hours, no? 1,396.2. Rest day kasi niya, no? Rest day niya yan. Ngayon, ang OT niya na 2 hours ay babayaran ng 453.765. No? So, sa araw na ang empleyado ay pumasok ng regular holiday, uh, ideal ad na natapat na kanyang rest day at nag-OT siya ng 2 hours. For example, ang kanyang magiging total pay ay 2,775.065. Okay. Now, alam kong mahirap sundan sa video itong mga nakasulat dito sa aking screen. So, punta na lang kayo sa website ng LVS Box. So, www.lvsbox.com Pinost ko rin yung blog na ito. No? So, you complete, complete yung formula doon parang yung nakikita niyo dito with example doon niyo sa sundan no para hindi tayo nagmamadali no? okay yun nga lang doon sa labor advisory 25 nilagay din doon na yung employer dahil nga sa covid-19 pandemic ngayon pwede nilang i-defer ang um, pagbayad ng holiday pay no doon sa mga closed or nagsisising operation naman exempted sila sa pagbayad ng regular holiday pay so take note ang kumpanya niyo ay nag-fall sa mga alin man dito ito yung patakaran. So, with that, that ends our video for today. Uh, I hope you learned something from this. No? So, again, uh, be careful, stay safe, uh, stay uh, stay home, unless you really have to, pagka bumili ka ng mga essential services. So, watch uh, watch out no, for my next video after this. Again, kung meron kayong mga increase, meron kayong tanong, just uh, comment no, sa comment section. And uh, of course, kung may mga friends kayong hindi pa nakasubscribe, tell them to subscribe so they can learn from the videos. So uh, look also for other videos in my channel na makakatulong sa ating mga empleyado. No? So with that, see you next time.